հրավիրում եմ ձեզ ձեր աստված աշնչները բանալ սաղմոս 20-ին սաղմոս 20 Psalm 20 Այսպես են կարդում տիրոջ խոսքը սա տիրոջ խոսքն է Երկողների գլխավորին Դավիդի սաղմոս Տերը լսիք է զնեղության օրումը եւ Հակոբի աստծո անունը պաշտպանեք ես Նակես օկնություն ուղարկես Սուրբ տեղիցը եւ զորացնեք ես Սիոնի միջիցը։ Նա հիշե քո ամեն պատարագները եւ քո ողջակեզներն ընդունն է։ Սելա։ Նա տակես քո սրտի ուզածի պես եւ կատարե քո ամեն խորուրդները։ Թող ցնցանք քո փրկությունովը եւ դրոշակ բարձրացնենք մեր աստծո անունովը։ Տերը կատարե քո ամեն խնդրվածները։ Հիմա իմացա որ տերը փրկում է իր օցյալին եւ լսում է նրան իր սուրբ երկնքիցը նրա աջի փրկության զորությունովը ոմանք կարկերով եւ ոմանք ծիերով են բարձենում բայց մենք մեր տեր աստծո անունը գհիշենք նրանք թեքվեցին եւ վայր ընկան բայց մենք վեր կացանք եւ կանգնեցինք տեր ապրեց սուրբ հագավորին եւ լսիր մեզ մեր կանչելու Եկնավոր հայր Աղաչում ենք որ քո սուր փոքիով ըտ մեզ ուսուցանես հիմա բանաս մեր մտկերը բանաս մեր հոգիները լուսավորես խոսքը ըտ մեր սրտերի եւ կյանքերի մեջ բեղումնավոր անես դեր նրանք ովքեր փրկության կարիք ունեն լսես նրանց իրենց մեղքերի մեջ եղած նեղության օրումը կատարված փրկության համար բարձրացած աղոթները եւ ով դեր նաեւ հավատացյալներից գոտե պնդես մեր վստահություն եւ հավատքը քո վրա ավելացնելով փարքը պատիվը մի միայն քեզ է վայել մեր տիրոջ պատվական արժանիքովն եմ խնդրում ամեն ինչպես գիտեք սաղմոսները երկեր են իրենց բնագրի մեջ գրված սակայն այս երկերը տարբեր ոճերով են գրված տարբեր ժանրաներով են գրված զանազան նյութեր են շոշափում ոմանք ուրախ երկեր են ոմանք տխուր երկեր են ոմանք ապսոսանքի երկեր են ոմանք աղոտկի աղերսներ են ոմանք օրհնության մախտանքներ են այս սաղմոսն էլ թեպետ երկ է եւ իր բնագիր եփրայեցերեն լեզվով բանաստեղծական ոճով է գրված թեպետ թարգմանությունը բանաստեղծական չի Եվ իր նյութով, իր բովանդակությամբ ինձ կոնտենտ այս մի աղոտք է, աղերսագիր է, մախտանք է։ Անկլերնով it's a postcard from heaven։ Դուք երբեք մեկին postcard գրել եք, օրնակ գնում եք հարսանիկ, տարեդարձ, postcard եք առնում եւ պիտի մեջ մի բան գրեք, ի՞նչ եք գրում։ Dear I sinch I sinch, շնորհավոր տարեդարձը։ ուրախ օրեր երջանիկ արևա շատ կյանք եւ այն եւ այդպես բաներ են գրում, չէ։ Ահա աստված postcard-ը մեզ ուղարկել է։ Անգլերենի մեջ may the lord may it be may it's a wishful prayerful thing։ Շատ գեղեցիկ է։ Դավիդը այս սաղմոսը գրի է առել որպեսի ժողովուրդը աստծուց իրենց վրա կարգված թագավորի համար ունամանավանդ երբ որ այդ թագավորը պատերազմի էր պատրաստվում պատերազմի դաշտ պիտի գնար թագավորի համար աստծուց պաշտպանություն օկնություն հաղթություն ցնցություն խնդրեին նրան աստծո աջը աստծո օկնությունը մախտեին այս երկը դավիդը դրա համար է գրել որովհետեւ որովհետեւ ժողովուրդը պիտի աստծուն աղոթեին նրանք պիտի աղոթեին հավատքով վստահելով աստծուն հենվելով աստծուն եւ այս սաղմոսը մեզ սովորեստում է թե մենք որպես քրիստոնյաներ որպես քրիստոսի ժողովուրդ որպես քրիստոսի հետ միացած քրիստոսի հետ կապնված հաղորդակից անձեր Քրիստոսի հաղթությունը մեր հաղթությունն է։ Քրիստոսի ցնցությունը մեր ցնցությունն է։ Նաև այս սաղմոսից սովորում ենք որ 
մենք կարող ենք նաև որովհետև քրիստոսի մեջ հաղորդակից ենք միացված ենք որպես մարմին նաև իրարու հետ միացված ենք որպես հավատացյալներ որպես եկեղեցի եւ որովհետև միասին հավատացյալներս միություն ունենք իրարու հետ հաղորդակցություն ունենք իրարու հետ մենք էլ կարող ենք նաև իրարու համար այսպես աղոտք անել իրարու համար այսպեսի աղերսագիր գրել իրարու համար այսպեսի մախտանքներ անել աստծուց պաշտպանություն հաղթություն զորություն օկնություն ապահովություն քաջալերություն հուսադրություն եւ ցնցություն խնդրել մի միանց համար աստծո խոսքի հիման վրա աստծուն հուսացած այսել ավելացնեմ որ ամեն անգամ երբ որ մի շնորհավարական քարտ ես ուզում գրես փոխարեն ափեղ ցփեղ աշխարական բարեր գրես լավ լինես երջանիկ լինես երկար ապրես կենացը չգիտեմ ինչ այսպեսի բարերը իմաստ ճունեն սիրեներ մենք ով ենք որ ուրիշին մենք ինքներս այդ մախտանքներին կարիք ունենք Եթե պիտի մեկի մի բան մախտենք, մի իմաստալի բան պիտի մախտենք։ Մի կարող անձնավորությունից պիտի առնենք ուրիշին տանք։ Մենք ինքներս կարիքի մեջ ենք, աղքատներ ենք, մուրացկաններ ենք։ Ինչ պիտ տամ ուրիշին։ Եթե մի մեկի մի բան պիտի մախտես, այ բաց սաղմոս 20-ը։ Այդ համարները գրի նրան։ Որտեվ դա աստծո խոսքն է։ Որտեվ դա աստծուց է գալիս։ Որտեվ նա տվող է նա ամենակարող է նրա ցերկից կարող ես առնես եւ բոլորին տաս են ցինկ տալ կարող ես օգտվես այս բարե մախտանքները աշխարիկ չեն ափեղ ցփեղ դատարկ խոսքեր չեն անիմաս չեն սրանք աստծո կենտանի զորեղ խոսքն են եւ երբ որ աստծո խոսքը բաժին տաս մեկին աստծո խոսքը իր գործը կանի հավատքով աղոտքով Այս երկը ինչպես կարդացինք իր վերնագրի մեջ կարդում ենք երկողների գլխավորին դավիթի սաղմոսը երկողների գլխավորը երկերի առաջնորդն էր տաճարի մեջ պաշտամունքի մեջ ժողովրդին երկեցնող աստծուն փարավորող առաջնորդն էր եւ այդ մարտին է ուղված այդ առաջնորդին է ուղված որպես սի այդ առաջնորդը այս երկերը այս աղոտքը այս բարե մախտանքները առնի եւ ժողովուրդին աղոթել տա երկի միջոցով որպես իրենց թագավորի համար աղոթ կանեն բարեմախտանք խրկեն աղերսագիր է որպես ի թագավորը աստծուց օկնություն ունենա եւ այս բոլորը անում էին տիրոջը վստահելով որպես երբ որ թագավորը հաղթի թագավորը ուրախանա ժողովուրդը ուրախանա գիտեք ինչու որովհետեւ այն օրերին եւ այսօր նույնն է պարագան թե պետք ժողովուրդը եւ մարտիկ այդպես չեն տեսնում բայց նույնն է գաղափարը զգսպունքը նույնն է թակավորը կամ երկրի պետը իշխանավորը պաշտոնյան առաջնորդը իր ժողովուրդին գլխավոր դաշնային գլուխն է ներկայացուցիչն է երբ որ թակավորը պատերազմի մեջ պարտություն է կրում ժողովուրդն է պարտվում Եվ որ թագավորը պատերազմի մեջ հաղթանակ է տանում, ժողովուրդն է հաղթում, եւ որ թագավորը ուրախանում է, ժողովուրդն է ուրախանում, որովհետեւ թագավորը եւ ժողովուրդը միացած են, հաղորդակից են։ Եթե ժողովուրդ չլինի, թագավոր ինչ կարիք կա, ո՞ն վրա է թագավոր։ Ուրեմն կարևոր է որ ժողովուրդը թագավորի համար աղոթեին։ Կարևոր է որ նրանք սովորեին այս բարե մախտանքները աստծուց աստծոն հենված աստծոն հավատալով թագավորին աստծո ցերկերի մեջ հանձնեին այս սաղմոսը սերտելու համար երեք բաժինների պիտի բաժանենք առաջին բաժնում առաջին հինգ համարների մեջ թագավորի համար ժողովրդի կատարած աղոտ կնենք տեսնում խնդրանքները մախտանքները Երկրորդ բաժնի մեջ 6-ից 8-ը համարներում թագավորի կատարած խնդրանքներն են կարդում։ Թագավորն է աղոթում այս անգամ։ Որ թագավորը իր անդրադարձած ճշմարտություններն է բացահայտում։ 
եւ երրորդ բաժնում 9-րդ համարի մեջ կարդում ենք թե թագավորի եւ թե ժողովրդի համար երկուստեք բարձրացրած խնդրանքը եւ աղերսը առաջին կետում դավիթը որպես իսրայելի վրա եղող թագավոր պատերազմի համար էր պատրաստվում նա գլխավոր հրամանատարներ թագավորներ եւ իր շատ հավանաբար այս պատերազմի պատրաստվելու ժամանակ իր բանակի մեծամեծներին գեներալներին պաշտոնյաներին քահանաներին քահանայապետներին բոլորին ժողովրդին հավաքել էր եւ նրանցից խնդրում էր որ աստծուն աղոթեն աստծուց ուղություն խնդրեն աստծուց առաջնորդություն օկնություն քաջալերություն խնդրեն նա եցեք առաջին համարի մեջ մարդկանց աղոթ կնենք կարդում որ թագավորի համար են աղոթում ասում են տերը լսիք էս նեղության օրումը անկլերնով մեի յահվե hear you on the day of your trouble եւ հակոբի աստծո անունը պաշտպանիք էս նկատի արեք այս համարի հենց առաջին բառը հայերով գրված է տեր եւ մենք երբ որ հայերեն տեր ենք կարդում չենք անդադառնում ինչ է իմ աստը դրա բնագրի մեջ գրված է յահվե յահվեն աստծո ուխտային անունն է աստծո բոլոր աստվածային ստորոգելիներն է ներկայացնում սրբությունը հավատարմությունը ճշմարտությունը ուղարարությունը արտարությունը եւ այլն գերիշխանությունը վեհապետությունը որ աստված խոսք է տալիս եւ խոսք է կատարում աստված ես եմ որ եմն է անցյալում ներկայում ապագայում նույն աստվածն է անփոփոխ է ժողովուրդը թակավորին ասում են այ այս յահվեն թող քեզ լսի Yahweh աստծուն են ուղում իրենց հավատքը նրա վրա են հենվում որ աստված իր բոլոր աստվածային կարողություններով թագավորին ուղություն տա լսի նրա աղոթքը եւ վստահում էին որ այս թագավորը աղոթող թագավոր է ոչ թե միայն նրա աղոթքը լսի այլ կարդում ենք որ նրանք խնդրում էին որ այդ նեղության օրումը թագավորին իր աստվածային նախախնամքով պաշտպանի պահի հակոբի աստծո անունը պաշտպանիք էս ինչ լավ բան է որ ժողովուրդը իր թագավորի համար աղոթում է չէ դերանի այն թագավորին որ իր ժողովուրդը իր համար աղոթում է եւ այսպես է որքան լավ եւ բարի է որ մենք էլ մեր պաշտոնյաների համար աղոթենք փոխարեն մեր առաջնորդներին անիծենք ծաղրենք լուտանք ուղենք արհամարենք նրանց համար աղոթենք պետք է ասեք որ դե նրանք դավիթի նման աղոթող դլինեին մենք էլ կաղոթենք իրենց համար ոչ դրա մասին չեմ խոսում Եվ շատ հավանաբար նրանք Դավիթի նման աստվածավախ մարդիկ չեն։ Շատ հավանաբար նրանցից մեծ մասը տակավին փրկություն չունեն։ Վերստին ծնված մարդիկ չեն։ Հավատացել չեն։ Մի քուցե նույնիսկ անհավատներ են, սակայն եւ այնպես։ Նրանք առանց աստծո նախախնամության եւ առանց աստծո հրովարտակին այդ պաշտոնին չեն անցել։ թե պետ մարդիկ էին որ քվե արկեցին մարդկային մեքենան գործածվեց որ նրանք պաշտոնի հասան արտար կամ անարտար բայց աստծո կամքից դուրս չեր նրանց պաշտոնի հասնելը աստված է որ բոլոր թագավորներին նախարարներին պաշտոնյաներին կարգում է լինեն նրանք բարի կամ դաժան աստվածային հրովարտակն է որ կատարվում է մարդկանց կյանքի մեջ մենք սիրենք կամ չսիրենք ուրեմն երբ որ այդ պաշտոնը հանձն են առնում նրանք աստծո առաջին հսկա եւ հուժգու պատասխանատվություն են ուս առնում անդրադառնան կամ ոչ հավատան կամ ոչ տարբերություն չի անում 
աստխոսկը մեզ, որպես ժողովուրդ, առաջին տիմոթեոս երկու մեկի մեջ, 1 Timothy 1, ուսությանում է պողոս առակյալը երտասարդ հովիվ տիմոթեոսին։ Եվ այսպես է գրում։ Արդ աղաչում եմ ամեն բանից առաջ աղոտք անել, խնդրվածք, աղաչանք, գոհություն ամեն մարդկանց համար թագավորների և ամեն իշխանավորների համար, որպեսի խաղաղ և հանդարդ կյանք վարենք, բոլոր աստված պաշտությունով և սրպությունով, որով ետև սա է բարի և ընտունելի մեր պրգիչ աստծո առաջին։ Ուրամն մենք հավատացյալներս և բոլոր մարդիկ։ Այդ պարտականությունը ունենք, այդ հրամանը ունենք Սաղվոք սրտի այս որերին հաճախ իրենք իրենց նույնիսկ հավատացյալ կոչեցյալներ, հանդիպում ենք երբ եմ են, որոնք իրենց բնակած երկրների կամ նույնիսկ հայրենիքի մեջ եղող առաշնորդների հասցեին շատ տգեղ, շատ շատ անպատ շատ, արտահայտություններ են կատարում։ Այո, շատ հավանական է, որ բոլորս նրանց տված բոլոր որոշումներին համաձայն չելինենք և տա նորմալ է, բնական է։ Նրանց կարգած որենքներին կարելի է երբեք Սակայն մենք մեր անհամաձայնությունը լուտանքով ու հայանքով չենք արտահայտում։ Մենք մեր անհամաձայնությունը կվերարկության պենք ներկայացնում։ Կոն է ազատ երկրների մեջ։ Իսկ ոչ միայն այսքան, նույնիսկ Մենք տակավին հրահանգ ունենք մեր ամենապարձր հեղինակությունից, որպեսի աստծուն վստահելով մենք աղոթենք նրանց համար, աղոթելու ենք նախ նրանց հոգևոր պրկության համար, դուք երբ եվից է աղոթել եք ձեր նախագահի, ձեր բայց ծաղրելը շատ հեշտ է, խենտի մեկն է, չգիտեմ այս ինչպիսին է, ոչ, ասը խոսկը մեզ ասում եմ ենք պիտի աղոտենք նրանց համար, նա ենք պիտի աղոտենք, որ նրանք աստծուց առաշնորդվեն, աստծուց կար որպեսի մենք հավատացյալներս հանտարդ և խաղաղ կյանքեր կարողանանք վարենք, որպեսի մեր աստված պաշտությունը չխանգարվի։ Կիտեք այսօր երկրներ կան, որոնց մեջ դուք իրավունք չունեք հավակվեք աստուն � լավ է, պետի աղոտենք, բայց մեկ իչ կարծան ուշ է, ավելի ծավալի է, ու եթե նույն իսկ այդ առաշնորդները չար մարդիկ են, եղել են պատմության մեջ և կանտ էր երկրներ, որոնց առաշնորդները տաժան են, խստաբարո պիտի աղոտենք, որ աստված նրանց չարությունը կաշկանդի, սահմաններ նեղացնի, որպես է նրանց չարության ազդեցությունը շատ չտարացվի ամեն կողմ։ Եվ եթե կարելի է նրանց վերցնի պաշտոնից, ուրիշ ավելի խղջամի
այս պետք է հավոտել մեր առաջ նորդների համար։ Նաև, եպոր աղոտում ենք, աստացում պիտի վստահենք, աստացում պիտի հենվենք, ապավինենք, ինչ բանի մեջ։ Որ այս մարդիկ, որ այս պաշտոնի մեջ են և բայց անպատճար վստահելու ենք աստծուն, որ մի օր այս մարդիկ պիտի կանգնեն աստծո առաջին և իրենց ստանձնած պաշտոնի համար հաշիվ պիտի ներկայացնեն, թե ինչ արեցին, ինչպես վարվեցին, արտարություն, ուղարարություն, Աստըցուն պտի հաշիվ տան, կարելի է մարդկանց հաշվտվությունից պրծնեն, պախնեն, տակից չղեն, բայց աստըցուն առաջից չեն կարող պախնեն, ոչ ոգ է կարող աստը առաջից պախնել, Ուրեմ են, մենք որպես ժողովուրդ պատասխանատու ենք մեր առաշնորդների համար աղոտել, աստըցուն հենվել, բարի սրտով մաղթանք անել, նրանց բարիքը ուզել, նրանց պրկությունը խնդրել։ Եվ գիտեք ինչ, մի բայ էլ ավելացնեմ, մի տաժան, չար, գորոզ, հպարդ, խստաբարո մեկն է տնում պաշտոնի վրա, և կամ նրանց ստրկացտում է մի այդպիսի երկրի տակ, և իր ժողովորդը այդտեղ կկում են, տանջվում են, գիտեք ինչու, ոտև նրանց պատժում են, նրանց � նրանց պատժում է։ Եվ հետո, երբ որ այդ պատիժն անցնում է, եթե տարնում այդ չար թակավորին էլ իր առած չարիքի համար պատիժ է տարիս։ Աստված արդար է։ Աստված որվ է մեղկ անպատիժ չի թողնել։ Բայց � ուրեմը մենք պետք է ուշադի լինենք, դավիթը այստեղ ինքը տաժան թագավոր չեր, իրականչյան մեջ դավիթը շատ սիրված թագավոր էր, երկար տարիներ թագավորեց, հրյաների ամենացծուն, ամենա պայլուն թագավորական շրջան, ամենա � կյանքի մեջ իր թագավորության ընթացքին շատ հանգիստ ու վարտակույն որեր չեր անցկացնում։ Դավիթի համար թագավորություն անելը շատ սուղ էր նստում, շատ դժվար էր, շատ պատերազներ էր վարում։ Մինչավ անգամ իր իսկ տղան � Այդ պատերազների մեջ մտնելուց առաջ աստծուն էր վստահում։ Եվ որ տավիթի արջև այդպիսի մարտա հրավերներ էին բացվում։ տավիթը այդ պոլոր ծանրությունը իր ուսերի վրա ըզգալով աստծո արջև էր կալիս բայց իր ժողովրդից խնդրում էր, որ իրեն ամար հաղոտ էին, աստծուն տիմ էին։ Բաճարը, որ դավիթը խնդրում է, որ ժողովրդ իրեն համար աղոտ են, այն է, որ դավիթը հասկացել էր, որ ինքը չի խնդրո առարկան, ինքը � ժողովորդի հետ հաղորդակից է, եվ որ ինքը հաղթի, այդ հաղթանակը միայն տավիտինը չի, այդ հաղթանակը ժողովորդինն է, 
Եթե ինքը պարտվի, միայն Դավիդը չի որ պարտվում է, ժողովուրդը պարտության կմատնվի։ Ամոթը ժողովուրդինն է։ Դրա համար նա իր ուժերին չեր վստահում։ Նա իրանից շատ ավելի մեծ մի էակի էր հենվում։ Աստծուն էր վստահում։ Որպեսի իր պարտականությունները, իր առօրյան, իրեն հանձնված աշխատանքը ամենա լավ կերպով կարողանար ներկայացնել ի օգուտ ժողովրդին եւ ի պատիվ աստծուն։ Մեծեք ինչ էին խնդրում։ Երկրորդ համարի մեջ կարդում ենք։ Նա այսինքն Յավեն։ Քեզ օգնություն ուղարկի Սուրբ տեղիցը եւ զորացնի քեզ Սիոնի միջիցը։ Առաջին բանը որ խնդրում եմ աստծոս զորությունն են խնդրում հրեաները հավատում էին եւ հավատում են եւ մենք էլ ենք հավատում որ մեր Յավե դեր աստվածը ամենազոր է հիս օմնիպոտենտ ամենազոր է ամեն բանի կարող է որ իր բնությանը եւ ստորոգելիներին հակառակ չի օրինակի համար աստված չի կարող սուտ խոսել դա նրան ամենակարողությունից չի զրկում Աստված ամեն բան կարող է անել, որ իր բնության եւ իր հատկությունների համամիտ է, համընկնում է։ Իսայեցիները գիտեին, որ Աստված ամենազոր է, նրա համար անհնար բան չկա։ Նրա նման ուրիշ ամենազոր, ուրիշ էակ գոյություն չունի, ինքը միակ ամենազորն է, գերիշխան է, վեհապետ է։ Եվ նրանք իրենց պատմությունից գիտեին, որ Աստված ամենազոր է, որովհետեւ պատմության մեջ եւ աստվածաշնչի էջերի մեջ հին ուղտի մեջ կարդում են թե ինչպես աստված անհնարը հնարավոր դարձրեց օրինակի համար կարմիր ծովը ճեղքեց ուրեմն եւ նաեւ գիտեին որ աստված սուրբ աստված է աստված անմեղ է աստված մեղքի հետ խաղ չի անում աստված Գորկու ավել չունի որ մեղքերը գորկի տակ ավելի եւ անտեսի ոչ աստված արտար է ուղիղ է բացարձակապես սուրբ է մեղքը մահով է պատժում ուրեմն այս սուրբ աստծո տեղը որ աստված բնակվում է նրան ասում էին սրբավայր սանկչուերի սանկտմ այսինքն սրբատեղ դրա համար ասում է որ նա իր սուրբ տեղից թող քեզ պատասխանի այսինքն ուղղակի աստծո ներկայությունից թող քո պատասխանը կա քո զորությունը կա սիոնից սիոնը զայն հրեաների համար սրբավայր էր եւ դա ոչ թե միայն աստծո խստաբարո եւ սրբ պահանջ ներկայությունն է ներկայացնում այլ դրա հետ նաև սիոնը ներկայացնում է աստծո ողորմարար ներկայությունը շնորհալի ներկայությունը որ թե պետ աստված շատ խստապահանջ է բայց նույն ժամանակին աստված նաև օկնող է գթարատ է մարտամոտ է ողորմած է շնորհալի է գիտեք եբրայացիս նամակի մեջին հիբրուս 12:18 and on Եբրայացի 12 18-ից սկսյալ աստվածաշունչը երկինքը աստծո բնակավայրը Սիոնի նմանաբանությամբ է ներկայացնում Այսպես է կարդում Եբրայացի 12 18-ից սկսյալ Դուք մոտեցել եք Սիոն սարին Այսինքն Քրիստոսին եք մոտեցել Եվ կենտանի աստծո քաղաքին Երկնավոր Երուսաղեմին Եվ բյուրավոր հեշտակներին եւ երկնքում ըտգրված անձանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն եւ ամենի դատավոր աստծուն եւ կատարյալ ուղարարների հոգիներին եւ նոր ուղտի միջնորդ Հիսուսին եւ այն արյանը սերսկմանը որ ավելի լավ է խոսում քան թե ավելի արյունը սա ներկայացնում է աստծո ներկայության մեջ երկնքում եղած հավիտենական կյանքը եկեղեցին հեշտակները աստված դեր հիսուս երկնավոր երուսաղեմը աստծո թագավորությունը աստծո բարորությունը աստծո երջանիկ հավերժական կյանքը մեկ բարով կոչվում է սիոնը որովհետեւ հրեաստանի մեջ սիոն սարը շատ գեղեցիկ տեղ էր հիանալի տեղ էր մարտիկ 
ամարները ամարանոց էին գնում հիաննալի տեսարան կարծես թե յետամազարդ մենք երբեմն հայրենիք ենք գնում եւ այդպես ենք ասում յետամազարդ մեր հայրենիքը չէ հրեաները էլ սիոնին այդպես են նայում եւ երբ որ ուզում են երկինքը ներկայացնեն սիոն բարով են ներկայացնում հիմա այստեղ այս հրեաները թագավորի համար աղոտք են անում ասում են աստված թող սիոնիցը իր բարիքուչ ի բարությունիցը իր բոլոր աստվածային հաճելի եւ այդ գեղեցիկ առավելություններիցը թող քեզ զորացնի այ այսպես են հաղթում թակավորի համար ասում որ սրանք ավելի լավ են խոսում քան թե ավելի արյունը հիսուսի թափած արյունը բոլոր մեղքերը սրբում է աստծո ամենա մեծ բարիքն է ժողովրդի համար որ աստված տվավ որ որ մեղավորը խոստովանում է աստծո արջև ծունգի է գալիս ապաշխարում է աստվածներում է նրան ամենա մեծ բարիքն է ուրեմն հրեաները գիտեին որ աստված ողորմած եւ շնորհալի է եւ գիտեին որ ապագային աստված մի մեսիա մի խոստացված ազատարար պիտի ուղարկ էր հավատում էին դրան եւ գիտեին որ այդ մեսիային այդ եկող մեսիային հնազանդողները պաշտողները սիրողները հարողները ծառայողները աստծո բոլոր բարությունը պիտի ստանան եւ աստծուց օգնություն պիտի ստանան եւ վերջնել հավիտենական կյանք պիտի ստանան Եվ Սիոնի նման եկնապես կյանքի մեջ պիտի ապրեն այդպիսի աստծուց իր Սիոնա նման տեղից թագավորի համար զրույցն են խնդրում Երրորդ համարում կարդում ենք թե ժողովուրդը ոչ թե միայն թագավորի պաշտպանության եւ զորակցության համար են աղոթում այլ դրա հետ միասին թագավորի հաջողության համար աստուն աղերսանք են մտածում Ասում են նա այսինքն Յահավե աստված հիշե քո ամեն պատարագները եւ քո ողջակեզները ընդունե այսինքն այս աղաչանքով նրանք թագավորի կատարած պաշտամունքին ընդունելություն էին խնդրում աստծուց նրանք գիտեին որ թագավորը իրենց նման տաճար էր գնում որպես մարդ եւ ասում պաշտում էր պատարագ էր մատուցում աղոտք էր անում զոհեր էր մատուցում ժողովուրդը աստծուց իր մեղքերի իրենց մեղքերի համար քավություն ստանալու համար զոհ էին մատուցում թագավորն էլ նույն բան էր անում ինչու որտեղ թագավորն էլ մարդ էր մեղանչում էր եւ քավության կարիք ուներ մի խոսքով նրանք թագավորի հոգևոր փրկության եւ արտարացման համար էին աղոթում աղոթում էին որ աստված թագավորի մատուցած զոհը ընդունելի գտներ որ աստծո արջև թագավորը անմեղ մնար քավություն ունենար արտարացրած համարվեր եւ նրան հաջողություն տար ասում է որ չորրորդ համարի մեջ նա տա քես քո սրտի ուզացի պես եւ կատարե քո ամեն խորուրդները վստահեմ թագավորը երբ որ պատերազմի պիտի գնար ծրագրում էր մտադրում էր այնց այս գիշերը չեր քնում առավոտը վեր կենում գնար պատերազմի ուրեմն ժողովուրդը աղոթում էին որ աստված թագավորի սրտի մեջ եղած խորհուրդները հաջողություն տա իր մտածած պլանավորած բոլոր ծրագրները ժողովուրդի ի օգուտ դրանց կատարի այս սամոսը ինչպես ասացի թե պետք իր անմիջական իմաստով դավիթի համար է գրված սակայն նա հատեստում ենք որ այսպես իր հերավոր ապագա իմաստով քրիստոսի մասին մարգարեություն է քրիստոսը դավիթի սերունդն է դավիթի որդի է կոչվում եւ մեր ու մեր նման բյուրավոր իր մով փրկյալների դաշնային գլուխն է հիս ար federal head մեր ներկայացուցիչն է եկեղեցու գլուխն է 
եկեղեցու թագավորն է, կիչ առաջ կարթացինք Սաղմոս 99-ի մեջ, աստված թագավոր է։ Մենք պրկյալներս, ադամիցը սկսյալ, մինչև վերջին պրկված անձնավորությունը Մենք նրա հետ հաղորդակից ենք, որ են կմյունիան միտ Քրայստ։ Հավիտենապես մենք նրա մեջ ենք, ճիշտ ինչպես, եվ որ մեկը ամուստանում է, իրարույ են հարում, իրարույ են շաղախվում, մեկ մարմին են լինում, մենք տուն մեկ Հիսուսի արյան տակ մեր կավությունն ենք կտնում, մեր մեղկերից ներում ենք կտնում, աստծուն արտարացվում ենք, աստծուն որտեքրվում ենք, մենք տարնում ենք աստծո զավակներ։ Ասը խոստ նասում է ամեն աղոտք է։ Գիտեք տեր Հիսուսը իր երկրավոր մարդկային կյանքը, եվ որ երկրի վրա էր ապրում շատ հեշտ ու հանգիստ կյանք չապրեց։ Հիսուսի չարճարանքները միայն խաչի վրա չեին, բայ դվե։ խաչի վրա չարճարանքները դրա համար Հիսուսին կոչում են աստծո տարապող ծարան, suffering servant։ Հիսուս իր բոլոր կյանքի մեջ շարունակաբար նախատինք գրեց, շարունակաբար հալացվեց, շարունակաբար չարճարանքի ենթակա եղավ։ Եվ վերջում էլ գլուղ գործոց չար� ամենա տարապալի մահը, որ մեկը կարող էր մերն էր։ Հերյաները տարեր շարունակ տակավին իրենց խոստացված մեսիան տեր չեկաց, տարեր շարունակ։ Այս սաղմոսը կրկնելով, թե տավիթի համար են աղոտում տավիթի որոք ապրողները, իմանալու կամ առանց տեսնելու Հիսուսին, թե ով է այս մեսիան, առանց ճանաչելու նրան անձնապես, բայց աղոտում էին, երկում էին այս աղմասը։ Դրա համար տեսեք պետրոսը ինչ է ասում, առաջին պետրոս, 1 պիրր 1.10, առաջին պետրոս մեկ տասի մեջ, որոնեցին և կննեցին մարգարեները, որ մարգարանում էին այն շնորքի համար, որ լինելու էր։ Talking about Christ, coming Christ. թե ինչպիսի ժամանակի համար էր կուշակում Քրիստոսի հոգին, որ նրանցում էր առաջուց վկայելով Քրիստոսի չարճարանքները որոնց հայտնվեցավ, որ ոչ թե իր անձեր, իրենց անձերին, այլ մեզ էին մատակարարում այն պաները, որ հիմա պատնվեցին ձեզ նրան ծերով, որ ավետարնեցին ձեզ սուր պոքովը, որոնք երկնքից են ուղարգվեց, որի մեջ � առանց ճանաչելու Քրիստոսին։ Ուրեմ են Հիսուսի համար աղոթողներ են եղել։ Հին ուղթից սկսյալ։ Հուկաս 24-44-ի մեջ տեր Հիսուս ինք այս վկայեց։ Կսեք տեր նինչ ասեց։ տեր նինք նասեց։ Այս այն պաներն մովսեսի օրենքումը և մարկարեներումը և սաղմոսներումը, ուրեմ են այս սաղմոսների մեջ մարկարեություններ կան։ Եվ սրանցից մեկ այս է, պիտի կատարվեն, 
Mostesi orenkumë, markarenerumë, jef sahmosnerumë, polor inz hamar kërvatsnerë. Gure më në testë mengë të ajsë agotë ke irapes, Hisusi hamar katarvats agotë kër. Jef të rën hamar, jef për astvats të akavin khoskë nërë të vel, mi ajnë khostum nërë të vel, nërang ajtë khoskin havatalov agotë me. Min qef vër khoskë marmi në gavë jef mërë meq, pënakvec. Հարս տամք ես, դու հիսուսի հետ միացած ես թե ոչ, դու հիսուսի ժողովուրդ ես թե ոչ, դու թագավորի համար աղոտում ես թե ոչ, ոչ թե միայն եկրավոր թագավորների համար, մեսիայի համար, այս աղոտկը կատարում ես թե ոչ, տիրոչ բոլոր ծրագիրները տերջի իրականացվել, մեծ մասը իրականացվել է, մի այն մնացել է նրա եկրորդ կալուստը, պատրաստում ես, աղոտում ես, ակնկալում ես, մեծ եք եկրորդ պաժնում վեցից ութը համարների մեջ, պրկում է իր ոցյալին և լսում է նրան իր ստրուպ երկնքիցը, նրա աջի պրկության զորությունովը, ոմանք կարքերով, ոմանք ծիերով են պարձենում, բայց մենք մեր տեր աստսո անունը գրիշեն։ Նրանք թեքվեցին Եվ այնտեղ անդրադարնում է, թե իսկ հենց իր կյանքի պրկությունը, իր կյանքի պրկարարը աստվացը, ուրիշ ոչ մեկը, իր կյանքը ապահովողը և պաշտպանողը եավեն է, ուրիշ ոչ մեկը, նա գիտեր, որ աստված Ինքը իր թագավորությունը իր ծերքի, ծերքպերած հասույթը չեր նկատում։ Ինքը նկատում էր, որ այս պատասխանատվությունը և այս թագավորությունը ես աստուց եմ ստացել։ Նրա համար աստուն էր ապավինում։ Նա գ Այսինքն այդ ծերքը, որ ծուց է տալիս աստծո կարողությունը, զորությունը, գործ ընթացը, գործ էլակերպը, մենք ընդանրապես մարդկության մեծավ մասամբ մարդիկ աչած ձերք են, ծախլիքներ կան մեր մեջ, որ ծախով են գրում Սա ուզում է նշանակին, որ աստծո կարողությունը, աստծո գործը։ Դավիտ նասում է, որ տերը պրկում է ինձ, սուրպ երկնքից է ինձի լսում է, և նրա աջի պրկության զորությունով է ինձ լսում։ Եպ որ ես աղոտում Հայ այդպես է աստված մեր հոտները պատասխանում սիրեներ, իր գործով, իր առարքով, իր նախախնամքով, իր համակատարությամբ։ Դավիթը այդ անդադարնում է որպես հավատացյալ։ Եվ ասում է, որ մաղոտկս այդպես է լսում նույնիսկ եթե ոչ չել չանի, էլի աստո գործն է, որ ոչ իտ չի անում։ Հարստամք ես դու ինչպես ես աղոտում, ինչպեսի հավատքով, ինչպեսի ապավինությամբ, ինչպես ակնկալում աստծուց, լստահում ես, որ եթե անի կամ չանի, ինչ էլ որ անի, իր աջն է, որ գործում է, դու տեսնես, չտեսնես, զգաս, չզգաս, հայտնաբերվիք ես չհայտնաբերվի, տեր իսուս ինքն էլ աղոտեց, 
Vishum ek ket se mani partezi mech. Incha se tsa hora. Yete kareli ay skavat inza inza ansro. Pa isko kam ket pini. Ye vasum ek var ye forna agotum mer ayn pisi sheshto der agotum. Ayn pisi jira janutiam. Ayn pisi uj gnutiam. Var nera chakati kertin ka aryan kathil neri shiti pesai nos. Menka ayto ka ayn pisi uj gnutiam pa agotum menk. Արդյոք անդադառնում ենք աղոթելիս, որ ում հետ ենք խոսում։ Ամենակարող աջ ունեցող աստու հետ ենք խոսում։ Դրացու հետ չենք խոսում։ Կաղան պապայի հետ չենք խոսում։ Աստծո հետ ենք խոսում։ Ամենակարող, ամենասուրբ, ամենազոր։ Յահվեի հետ ես խոսում։ Նաև անդրադարնում ենք, որ դավիտի պես, դավիտ ասում է, որ ոմանք կարքերին են հենվում, ոմանք ծիերին են պարձենում, բայց մենք մեր տեր աստացով անունը գիշենք։ Կիտեք ինչ են շանակում սա։ Դավիտը թեպետ շատ կարող մենք մեր մարդկային կարողություններին և կայելություններին չենք վստահում։ Պատերազմի պիտի գնամ, զենք կարիք ունեմ, ծի կարիք ունեմ, կարգ կարիք ունեմ։ Բայց ես իմ հաղթությունս դրանց վրա չեմ հիմնում, դրանք � Ակը և աղպյուրը հիմնում են իրենց մարդկային կարելությունների և կարողությունների վրա։ Թե ես այսպես եմ, ես այնպես եմ, ես այս ունեմ, պետք կլնի ես էլ գբերենք, եսքան դրամ ունեմ, եսքան լավ բաներ եմ արել, Նայացեք, աստված մեր ոչ կարգին է նայում, ոչ ծիին է նայում, ոչ մեր անույն է նայում, ոչ մեր ունեցվածքին է նայում, ոչ վեր առարքներից ոչ մեկին է նայում։ Մեր պրկությունը, մեր հաղթությունը, մեր առարքներից կախյա� Մեր ծիերն ու մեր կարքերը մեզ հաղթություն չեն բերում։ Մեր կայլություններ և կարողություններ մեզ երկինք չեն հասցնում։ Մեզ երկինք հասցնողը մի միայն տեր իսուսի կյանքը և նրա պոխանորդական զոհը և նրան հավատալով, Այդպիսի հավատքով մարդն է, որ պրգվում է։ Եթե մինչ էվ մա այդպես չես հավատացել, հիմա հավատա։ Հենց հիմա, մտկիտ մեջ, սրտիտ մեջ, հոգութ մեջ, ասա ովտեր, հիմա լսեցի, որ ես ինչ պիտի հավատամ։ Դավիտն ասում է, որ մենք մեր կարքերին և մեր ծիերին չենք վստահում։ Չալենջ կա մեր արջևը, մարտահրավեր կա մեր արջևը, դժվարության արջև ունենք, կարք ունենք, այո, ծի ունենք, պարկ ասությությությությությությությու Վստա հապար կթեքվի վայր կնգնի, կծրնվի։ Բայս տավիտ նասում է, թե մենք տեր աստծո անուն ենք իշում։ Ինչ են նշանակում, երբ ասմը տեր աստծո անուն ենք իշում։ Ասեցի ձեզ, տեր աստծո անուն 
այսինքն աստծուն որպես խոսք տվող եւ խոսք պահող աստված եմ հիշում աստծուն որպես հավատարիմ եմ հիշում աստծուն որպես ան փոփոխ եմ հիշում աստծուն որպես ան սուտն եմ հիշում վստահում եմ դրա դու նեղությունների արջև կանգնելիս աղոթելիս աստծուն որպես ինչ ես նայում ինչ ես հիշում ये पास में आस्था तो आनुन को मित कितने चाहिए गालिस? He is a Usa, Jesus में आए? Jesus ही आनुन wonderful, but इन्चे Jesus ही आनुन ही इमास तक क्या जामर? ओवे Jesus क्या जामर? शायद ये हमार Jesus magic है, it's a password. आगो तुम्हें क्या Jesus ही आनुन? कार्ड्स इस तरह कंप्यूटर में जो Google ही password देते हैं ना जितना Jesus चिकनेस Google ही चिपास भी. Աղոթքը չի պատասխանում։ Ոչ այդպես չի։ Երբ ասում ենք Հիսուսի անունով ենք աղոթում, այսինքն Տեր Հիսուսի ով լինելու հիման վրա ենք աղոթում։ Նրա աստվածային կարողությունների եւ ուղարար մարդկային կյանքի արժանավորության հիման վրա ենք աղոթում։ Երբ մենք Տեր աստծուն Տեր ենք ասում, այսինքն Յահվե ենք կոչում, նրա աստվածային ստրոգելիների հիման վրա են նրան հենված աղոթում։ Թե ոչ ինչ իմ աստծուն ունի աղոթել։ ասում է որ մենք Յահվեի անով ենք աղոթում հետաքրքրական է որ դավիդը չի ասում ես իմ աստծո անունով եմ աղոթում հոգնակի է խոսում մենք մենք մեր տեր աստծո անունը կհիշենք մենք վերկացանք եւ կանգնեցինք գիտեք ինչ է հոգնակի խոսում ճիշտ ինչպես ժողովուրդը թագավորին միացված էր զգում կապակից էր զգում այստեղ թագավորը ժողովուրդին կապված է զգում թագավորը անդադառնում է որ ես ես իմ անունս չի ես մենակ ես չեմ այստեղ խնդիրը թե պետք ես պաշտոնի վրա եմ թե պետք ես ժողովուրդին առաջնորդում եմ թե պետք իմ պաշտոնս է որ նրանց դաշնային գլուխ կանգնեմ բայց իրականության մեջ մենք ենք հավաքականությունն է ժողովուրդն է ես էլ նրանց հետ միասին թակավորը անդադառնում է որ ինքն ու ժողովուրդը աստծո արջև բոլորը որպես աստծո ժողովուրդ են ներկայանում բոլորը աստծուն կարիք ունեն առանց խտրության առանց նայելու թե մեր պաշտոնները ինչ են մեր պարտականությունները ինչ են թակավոր ես նախագա ես հովիվ ես երեց ես ծառա ես տարբերություն չի անում մենք բոլոր ես աստծուն կախյալ լինելու կարիք ունենք եւ երբ որ բոլոր ես էլ մեր կարգին մեր կյանքի մեջ դժվարությունների արջև են կանգնվում պատերազմի ենք պատրաստվում մենք բոլորս մեր Յահվե աստծո անունն ենք հիշում այ այսպես են կողոտում սիրեներ աստծուն հենված են կողոտում իրարու համար թագավորի համար եւ մեր բոլորի համար եւ վերջավորության թե թագավորը եւ թե ժողովուրդը այս են աղոթում տեր Յահվե ապրեցրու թագավորին գիտեք երբ որ անցյալ մի քանի ամիսներ առաջ անգլիո մեջ թագավոր էին կհանստեցնում ուծում էին իրականության մեջ եւ ինչ ասեցին այս նույն նախադասությունն ասեցին դեր ապրեցրու թագավորին եւ լսիր մեզ մեր կանչելու օրը ոտեւ գիտեն որ մի օր պիտի աստուն կանչեն թակավորը ամեն բանի սոլյուշնը լուծումը չի իրականության մեջ իրական օկնությունը չի գալիս թակավորից չի գալիս առաջնորդից իրական օկնությունը ակը բուն կետը գալիս է Յահվե դեր աստծուց հիմա այստեղ թակավորն ու ժողովուրդը միասնապար են աստծուն կանչում զորություն խնդրում սենե սացույց է տալիս որ մենք հավատացյալներս մեր տեր հիսուս քրիստոս 
Քրիստոսի հետ այսպեսի թագավոր եւ ժողովուրդ հարաբերության մեջ ենք մեր գլխավոր թագավորը երկրավոր թագավորները չեն թե պետք նրանք իրենց դերը պաշտոնը հարգանքը պատիվը եւ պատասխանատվությունը ունեն եւ մենք հպատակվում ենք նրանց բայց մեր ծայրագույն հեղինակ թագավորը Տեր Իսուս Քրիստոսինքն է Յահավե աստծո երկրորդ անձնավորությունը Եվ խիստ կարևոր է որ այս թագավորությունը կամ այս թագավորության մեջ մենք մեր թագավորի հետ միացված հաղորդակից լինելը լուրջի առնենք դրա համար է որ քիչ վերջը հաղորդության սեղանի պիտի մասնակցենք դրա համար է որ մենք ասում ենք թե այս սեղանին մասնակցողները պիտի լինեն նրանք ովքեր Հիսուսի հետ հաղորդակցության մեջ են փրկություն ունեն նրանք որ հիսուսով փրկություն չունեն այս սեղանը իրենց համար անիմաստ է իրականության մեջ ոչ թե միայն անիմաստ է վտանգավոր է պատեժիկ է ընդարկվել եթե առանց փրկության այս սեղանի մասնակցեք կարևոր է որ մենք անդադառնանք հասկանանք վստահենք մեր թագավորին մեր աստծուն Եվ թե հին ուղտի մեջ եւ թե նոր ուղտի մեջ սրբերի հետ մեր աղոտ կնել այսպես ասենք դեր ապրեցրու թագավորին եւ լսիր մեզ մեր կանչելու օրը գիտեք որ դերը աստված հայրը Հիսուս եւ որ մերավ հետո հարություն առավ հետո երևած աշակերտներին հետո համբարձավ երկին եւ հեշտակ ա երկու սպիտակ մարտիկը ասեցին սպիտակ հակած ջերմակներ հակվածներ ասեցին այս հիսուսը որ այսպես գնաց հենց այսպես էլ կվերադառնա գիտեք եթե որ երկին գնաց ֆիլիպեսից մեջ կարծում ենք որ հայրը նրան թագադրեց եւ ոչ թե միայն թագադրեց այլ նրան կհանի ստարա եւ հիմա մեր տերը թագավորում է հիմա Քրիստոսի թագավորությունն է թե պետք անտեսանելի է բայց ահա Քրիստոսի թագավորությունն է եւ Քրիստոս թագավոր է հիմա մեր սրտերի վրա մեր հոգիների վրա եւ մեր նույնիսկ երկրավոր կյանքի մարմնավոր ամենօրյա կյանքի վրա թագավոր է երբ Հիսուսի խոսքը կարդում ենք երբ Հիսուսի հոգին մեր մեջ առաջնորդում է մեզ մենք հնազանդ լինելի ենք մեր թագավորի խոսքին եթե անհնազանդ լինենք կպատժվենք խրատվենք որպես որտիկ Ուրեմն երբ որ կարդում ենք դեր թագավորին ապրեցրու այդ աղոթքը եղավ մեր թագավորը ողջ է մերած չի հավիտենապես ողջ է եւ մի օր գվերադառնա բայց մինչ անցնում ենք մեր կյանքի ընթացքից այս երկրավոր կյանքից մենք դեր կարիք ունենք աստծո զորությանը որովհետեւ երկրավոր մարմնավոր կյանքի մեջ տակավին ունենք մարտահրավերներ Եվ կարիք դրենանք աստծո փրկության, աստծո զորությանը, աստծո քաջալերությանը։ Դրա համար կանչելու օրեր կունենանք մեր կյանքի մեջ։ Որ պետք դրենանք աստծուն կանչենք։ Այն ժամանակ երբ որ կանչում ենք աստծուն, պետք կանչենք ոչ թե հենված մեր ծիերի եւ կարգերի վրա, այլ մեր աստծո անունը հիշելով կանչենք։ Ինչ է որ հասնենք Եկնավոր հայրկեզի փարք ենք տալիս սրտի խորքից կխոսքի համար Տեր Իսուս դու մեր թագավորն ես ով դեր Յահավե աստված ամենազոր ամենակալ քեզ ենք վստահում որ դու մեզ մինչև քո բոլոր ծրագիրների լրիվ կատարելագործությունը երբ կանչենք քեզ դու մեզ պատասխանես քո սուպ տեղից էդ քո բարորությունից էդ քո կտարատ ողորմությամբ ոչ երբ շնորհքով շնորհակալ ենք որ երբ կանչեցինք մեր մեղքերի համար դու մեզ փրկություն ուղարկեցիր եւ քո սուրբ հոգիով ըդ մեզ դե Հիսուսի արյամբ նրա կյանքի շնորհի փրկություն շնորհեցիր դեր փարք ենք տալիս քեզ որ դու մեզ որբ ու անճար չես թողել այդ տվել ես քո սուրբ հոգի մխիթարի չզորակցողը որ ամեն անգամ որ կարիք ենք ունենում երբ կանչում ենք ապա հայ դու այնտեղ ես քո բոլոր աստվածային զորությամբ ըդ քո զավակներիդ հասնելու օգնելու օգնության օրումը փարքեստեր քո նման աստված ունենալ սամար 
հիմա աղաչում ենք տեր այս խոսքը մեզ քաջալերի մեզ հուսադրի եւ մենք էլ աղոթողներ լինենք եւ մենք էլ քեզ վստահողներ լինենք իբարս քեզ ամեն